bar for them to use the media as such social media yes i i mean many advocates are very active on facebook also on whatsapp instagram twitter and so many but is it that that lawyers they should not express they should not respond whatever happens in the society they should but they should you they should respond very constructively if we go in history we come across the contribution i say rather the leaders who led in the freedom fight who led post independence to indian people most of them they were legal practitioners thus we have a rich tradition great legacy of these lawyers who have really contributed in making india take example of our rashtrapita mahatma gandhi who practiced in south africa who practiced even in if you go to bombay high court there is a museum and there you will see uh, application given by dr baba saheb ambedkar mahatma gandhi and sanad of Uh, their original copies of their sanad that is kept in the museum of bombay high court and which is uh, open for all the public 
whenever you have time just go there it's wonderful museum and incidentally in that museum there is a plaint and that plaint is a how a plaint should be written that is the best example and that plaint is a it is a, it was a suit filed for money recovery and it is a one sentence suit and everything is mentioned it covers the cause of action and everything so just uh, incidentally i am just mentioning this please go there and see that so these were the lawyers barrister jina he was a lawyer lokmanya tilak they all did their llb so you just see that uh, pandit jawala nehru they all they were law graduates they contributed lot in building nation thus it's our responsibility rather of the bar who are the this class to have every right to express yourself but use this knowledge constructively to educate the class and the mass so the legal profession when the, once the once they decide to use this media you may use a print media by writing something good educate masses and classes similarly you can go on television there is no bar educate you can use social media to educate what happens today we come across the social media is used as a opinion platform it is just to vent out not only opinion but only emotions try to understand there is a difference in emotion and the opinions also so the social platform when it is used to only express your emotions that's not correct for our profession when we all are lawyers i mean we have a legal education educate so this is one of the one of the four functions of the media that is to educate which is possible and which is to be done by the lawyers tech society forward use this media and as yesterday my lord justice chandrachud has mentioned that mediation is for the social change similarly i take the same thread and i say that the media mediation to so i say that the media use media for social change but social change is a positive constructive social change and don't settle your disputes or the personal vengeance <laughs> against each other in using something different on social media incidentally i must say how the social media can be also effective i have given one judgment when i was sitting in i think writ or uh, uh, in the bombay high court and writ i think for the writ civil writs that time i held that the notice under order order 5 rule 20 the notice the service of notice even on whatsapp is valid you have to show that it is open and then accept that it is served on the other party because we have to change ourselves we also judges we can't be very stiff and come always sticking to old methods old techniques we get we need to get techno savvy so if at all everybody is using whatsapp then why not the service on whatsapp is to be accepted as it is a valid service so this is the use of constructive positive media uh, use of media in our legal profession i just gave you one example because you people are more innovative so that you can innovate more ways to use this media as a towards the positive constructive change a social change in the system now if at all <clears throat> there is a, and i must tell you that how media that is how it works so fast that it is we used to say varya sarkhi batmi pasarli to varya sarkhi ata nahi pasrat it is it, it 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 travels or it reaches with a speed of light not a wind itka farak technology madhe ata padlela hai then why not to use it positively now there is another aspect which really bothers me which bothers me and why we when we say that it it remain it is poses before us like a question mark and because of the use of it 
when there was some issue in the high court regarding the social media how it is used irresponsibly that time uh, this is gautam patel he told me one thing i remember he told me that it is a road it's a public road so everybody can run the vehicle on the public road we cannot close the public road so media the channel that whatever is that facebook everything this is a road available to all the public whether you want to go from the, on that road or not that's your choice so you have to decide it was about issue of uh, how can we stop this porn uh, viewing of the children and teenagers that was something topic was going on so we cannot stop we cannot close the road it's your decision it is a decision of the parents great responsibility on the parents why we use to become the social media is so popular or it is used or a tv channel because there are two aspects the that's i say a little bit a bad element one is that publicity sense and second is sensation make it sensation what is harmful to media is that make a news make a news something very sensational and then publicity i should be known to all but publicity means what i'll just quote one sanskrit shlok that is said ghatam uh, chindyat patam ghatam chindyat patam ghatam bindyat ghatam bindyat patam chindyat kuryat ras abarohanam yena kena prakaranena prasiddha purusho bhavat yacha arth kay ki तुम्ही वाटल्यास घरातली म्हणजे भांडी फोडा कपडे फाडा गाढवावरती बसलात तरी चालेल परंतु कसंही करून एकदाचे तुम्ही प्रसिद्धी मिळवा ये न के न प्रकरणे न प्रसिद्धा पुरुषो भवत म्हणजे असा अशा पद्धतीची म्हणजे त्या काळात सुद्धा मला काय म्हणायचंय त्या काळात सुद्धा ही प्रसिद्धीची हा वसण्याची माणसाचा एक मनुष्य स्वभाव जो आहे की मला सगळ्यांनी ओळखावं माझ्याकडे सगळ्यांनी बघावं मला काय काय सगळ्यांनी एक काहीतरी वावा करावं ह्याचा ही जे एक माणसाच्या स्वभावाची मनुष्य स्वभावाचा एक अंग आहे त्याच्यात गैर काही नाही पण ते जे अंग जे आहे ते आपल्या ऋषीमुनींनी सुद्धा लक्षात घेतलेलं होतं आजच असं आहे असं नाही तर परंतु आपल्याला हे काही करायचं नाही ना आपल्याला कपडे फाडायचे ना आपल्याला गाढवावर बसायचं ये न के न प्रकरणे न प्रसिद्ध पुरुष भवत म्हणजे आपल्याला चांगलं काम करून तिथे प्रसिद्ध पुरुषा भवेत म्हणून मी मगापासून म्हणते की कन्स्ट्रक्टिव्ह अँड रिस्पॉन्सिबल ही घेऊन तुम्ही यू कॅन बिकम प्रसिद्ध पुरुषा भवेत मग त्याच्यामध्ये स्त्री पण आली बरं का तर प्रसिद्ध व्हायचं असेल तर तुम्हाला पण हा त्याच्यासाठी सोशल मीडिया हा त्याचा माणसं वापर करतात मग त्याच्यावरती कसेही काहीही आता जे मी म्हटलं तेही करतात सगळं आणि ये न केन प्रकरणे न होता होतात तर ते आपल्याला करायचं नाही आता मला हा पटापट सांगते मी काही काही गोष्टी कारण हा जो विषय आहे ना ह्याच्यावरती मी एक अख्खा दिवस बोलू शकते मग जनरल बोलू शकते आणि अशी बोलते तर पण थोडक्यात काही दोन तीन पॉईंट्स मी सांगते माझ्यासमोर एक पूर्वी हायकोर्टात असताना एक अपील होतं आणि त्याच्यात म्हणजे कसा लिगल प्रोफेशनचा हा मुद्दा येतो म्हणजे जे मी म्हटलं की आपण लिगल नॉलेज आपल्याला आहे ते लिगल एज्युकेट करू शकता हा मला महत्त्वाचा पॉईंट इथे नोट करायचा तर पण काय होतं त्याचं राईट टू इन्फॉर्मेशन हा आपण आता राईट टू इन्फॉर्मेशन ॲक्ट आहे आणि ते सुद्धा फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन वगैरे त्याच्यानंतर बीइंग अ डेमोक्रॅटिक स्टेट यू हॅव सिटीजन हॅज राईट टू इन्फॉर्मेशन ते सरकारी वगैरे ह्याच्यासाठी आहे बरं आता वर्तमानपत्रांना किंवा प्रिंट मीडियाला हा जो अधिकार जो दिलेला आहे किंवा चॅनेलला बिंग अ फोर्थ पिलर तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अँड स्पीच खाली आहे माझ्याकडे एक पूर्वी अपील होतं आणि ते अपील पुण्यातल्याच केसबद्दल होतं म्हणून मला वाटलं रेफर करावं एक केस होती की त्याच्यामध्ये वन डॉटर अँड वन डॉटर अँड मदर दे हॅव किल्ड वन डॉक्टर 
that was one case it was and they were sentenced uh, for life imprisonment and in that particular matter i mean he was a doctor he was killed in a very bad manner ani mala te sangtana khup dukha hota ki tya aai ani muli ni tyanche tya doctor che atishay cruel asha padhatini post mortem karun tyache parts kele hote ani te kuthe kuthe त्यांनी कुठल्या तरी कात्रज वगैरेच्या घाटामध्ये वेगवेगळी त्याचे बांचेस बनवून ते टाकले होते असं ते केस होती आणि त्याच्यामध्ये खालची खाली डिस्ट्रिक्ट कोर्टामध्ये कन्व्हिक्शन मिळालेलं होतं आमच्या माझ्याकडे अपिलात ते आलेलं होतं तर त्यावेळेस अपिलामध्ये मला वाटतं मी आणि जसे जय नारायण पटेल होतो आम्ही दोघांच्या समोर ते चाललो होतं अपील तर त्यामध्ये असं झालं होतं की दॅट वी केम अक्रॉस when that it was argued by the accused the accused pointed out that where is that when that panchanama was made it was a panchanama under section 27 of the evidence act recovery of those all whatever the packets where they threw the various body parts and the of the deceased pi or the investing or investigating officer he did shooting of everything fine that was a way of collecting evidence well he has used technology so we were happy up to that but then what happened suddenly it appeared in the arguments because it was appeal that office of pi everything was shown on the television on one channel two three channels everything was shown how we conducted panchanama under section 27 of the indian evidence act this is what we collected in the cross examination of that io a question was put by the counsel of the uh, accused where is that please show that cd to us give us that cd what you have done kuthe hoti thi cd cd bd kai nahi the polisanni kuthe tari अतिशय उष्ण वातावरणातल्या कुठल्या तरी ठिकाणी ते ठेवलेलं ते विरघळून गेलेलं किंवा त्याच्यावरती काही दिसतच नव्हतं आपल्याकडे माहिती मुद्दे मला आपण कसा ठेवतो तर तो काही त्याचा ठाल पत्ता काही नव्हता ते काहीच नाही आलं डेफिनेटली दॅट वॉज अ पॉईंट फॉर डिफेन्स टू आर्ग्यू अँड टू डिमॉलिश द केस ऑफ द प्रॉसिक्युशन ऑन द पॉईंट ऑफ सेक्शन ट्वेंटी सेव्हन त्यामुळे त्यांनी म्हटलं की हे काही नाहीच आहे मग तुम्ही कसं हे सांगता पण बातम्या आलेल्या होत्या पेपरमध्ये असं असं झालेलं आहे अशा बातम्या पण छापल्या होत्या सगळ्या मीडियामध्ये वेअर इज दॅट अँड देअर इन दॅट पर्टिक्युलर जजमेंट आय सेट दॅट वी ऑब्झर्व वी ऑब्झर्व दॅट दिस पर्टिक्युलर द पोलीस ऑफिसर्स वॉट दे थॉट इट कम्स अँड राईट टू इन्फॉर्मेशन they said that we were covered under the right to information then we observed this is not a right to information pi has no right to give information public has right to get the information pi is not under any obligation to give the information rather it was his duty bound to hold the information as it was a confidential i mean for in view of the matter was subjudice so why he did it because he wanted publicity he wanted publicity he wanted to show public what i am doing how i am i have done it this kind of this this temptation we should avoid he je vatat rahta na ki chala ata mi he sagle sangto lokanche pude yeto this is wrong there we need to control ourselves ani tithe ha jo taratamya bhav ahe he baka कायद्याच्या व्यवसायामध्ये बाळ आणि बेंच यांच्यामध्ये सर्वात महत्वाचा शब्द कुठला असतो प्रोपरायटी तारतम्य हे तारतम्य आपल्याला कधी सोडून चालत नाही बिकॉज दिस प्रोफेशन इज नोन ॲज अ व्हेरी डिग्निफाईड प्रोफेशन लोकांच्या आज आपल्याकडे समाजाच्या आपल्याकडून अपेक्षा आहेत ते आपल्याकडे वकिली व्यवसाय आणि आज न्यायाधीश म्हणून एक आपल्याकडे एक समाजाचा मार्गदर्शन करणारा भाग म्हणून पाहतात कायद्याचा आज कायदेमंडळ जसा कायदा बनवतो 
कायदे काही न्याय न्यायाधीश बनवत नाही किंवा आपण न्यायव्यवस्था बनवत नाही आम्ही आपण ती इंटरप्रिट करतो आणि एक्झिक्युटिव्ह ते राबवतात हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे तर हा जो एक पब्लिसिटीचा जो मोह असतो हा मोह टाळला पाहिजे नाहीतर आपल्याला म्हणजे मी एक हे उदाहरण दिलं की कसा आपल्याकडे एक्झिक्युटिव्हला सुद्धा हा मोह होतो तर हा सेन्सेशनलायझेशन हे ह्याच्यातून बाहेर काढलं पाहिजे आता दुसरं त्याच्यात एक मला आणखीन एक असं सांगायचं आहे की हा झाला भाग दुसरा वकिलांच्या दृष्टीने आणि जजेसच्या दृष्टीने मी एक असा महत्त्वाचा एक सांगते की टाईम मॅनेजमेंटचा भाग येतो आणि टाईम मॅनेजमेंट म्हणजे जर आपण इफ यू गो ऑन युअर सेल्फ बरी कंटिन्युअसली इन रीडिंग पेपर्स व्हॉट इज हॅपनिंग इन द वर्ल्ड व्हॉट इज देअर व्हॉट इज हॅपनिंग आणि सोशल मीडिया आय मस्ट टेल यू यू विल नॉट बी एबल टू डू एनी टाईम मॅनेजमेंट आर टाईम इज व्हेरी प्रेशियस वी हॅव टू युटिलाईज द टाईम इन रीडिंग एक्सरसाइजिंग डुईंग द वर्क विच इज फॉर द कॉट अँड व्हॉट माय फादर हॅज टोल्ड मी आय मस्ट अटर इट अगेन अँड अगेन अँड अगेन लॉ इज अ जेलस मिस्ट्रेस इट इज अ जेलस मिस्ट्रेस इट डझंट अलाव यू टू लुक ॲट द अदर लेडी इट इट डझंट अलाव यू टू डू एनी अदर थिंग it is a very jealous mistress when i joined bar i had so many varied interests i used to act i used to dance i wanted to be a leader i wanted to contest elections so many things i wanted to do my father said stop this if you want to be a lawyer if you want to be a good lawyer bracket good lawyer and if you want to be a good judge stop this i didn't understand initially what he was saying me but when i became judge i understood it fully and that is necessary for all of us to remember it so i i stop here because i can go on but this is the time to stop i heard pukara so <laughs> time to stop anyway thank you very much and i request my our district judge and other judges that i'll be with the lawyers i would like to be with them because i have spent 11 years here so i would like to be with them thank you very much thank you ma'am thank you ma'am for your know, definitely a inspiring speech and i hope so the persons who are present in this hall will definitely use media for some constructive work and for social change and one more thing which was very important from your speech was the time management which we should use by the advocates now i would like to invite my attention to all my colleague friends who are present in this hall some are the questions which are given by some of the advocates i will read one by one and then we will come to the there are total four questions which are been given by the advocates mic mic dilai ka dete mic dilai ka first question by advocate punam swami madam Ma'am, is it fair for an advocate to load photo on social media wearing our uniform? Can an advocate upload his or her uniform pictures on social media? I mean, uniform pictures. Uniform pictures. Hello, I could hear that. Shakya, to you, me uniform madle pictures galu na ka social media var. Karan ti ek prakarchi jaira tas hou shakte. Karan to me vakil ahat. हा तुम्ही तुमच्या मित्रमैत्रिणींसाठी दाखवू शकता हे पहा मी कशी दिसते वगैरे म्हणजे जे तुमच्याच ग्रुपमध्ये आहेत पण कुठेतरी फेसबुकवरती टाकणं वगैरे इट डझंट लुक गुड बिकॉज आपण शेवटी वकील आहोत एक खूप मोठी जबाबदारी आपल्याकडे आहे आणि एक लक्षात घ्या की आपल्याकडे खूप सिनियर वकील आहेत आणि त्या सगळ्यांनी प्रॅक्टिस त्यांचे युनिफॉर्ममधले फोटो न टाकता केलेली आहे 
आणि ते मोठे झालेले आहेत तर त्यामुळे तुम्ही काळजी करू नका आणि युनिफॉर्म म्हणजे आता मला वाटतं हे माझ्या एका छोट्या मैत्रिणींनी मला प्रश्न विचारलाय बरोबर आहे हो ना हा पण आपल्याला म्हणजे आपल्या सगळ्याच बायकांना आपल्याला हाऊस असते आपण वेगवेगळे कपडे घातले की ते दाखवावेसे वाटतात पण ते आपण आपल्या मित्रमैत्रिणींना प्रत्यक्ष दाखवू शकतो की आपण काहीतरी वेगळं घातलेलं आहे पण युनिफॉर्म असताना नको थँक्यू मॅम द सेकंड क्वेश्चन बाय ॲडव्होकेट शाहीद अख्तर सर सिनियर लॉयर ऑफ शिवाजीनगर कोर्ट नाव डेज वी आर कमिंग अक्रॉस मीडिया ट्रायल इन्फ्लुसिंग द इन्व्हेस्टिगेशन इव्हॉल्विंग फॉल्स पब्लिक ओपिनियन बिफोर ज्युडिशियल वर्डिक्स अँड डिफेमेटरी ॲलिगेशन वेदर टाईम हॅज कम टू डिफाईन नॉर्म्स अँड पॅरामीटर्स ऑफ प्रेस मीडिया ब्रिफिंग रिलेटिंग टू द केसेस ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशन अँड ट्रायल्स इन द कोर्ट सो हॅज टू ॲक्ट ॲज द रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन दिस रिगार्ड Uh, see, there are two things because uh, I, I mean I hold a degree in journalism. So I used I taught one year press laws in uh, department of uh, journalism. That is School of Journalism, journalism Ranade Institute. And I used to teach their press laws. And while teaching press laws, the two important laws we have to take into account that is defamation and contempt of court act sparingly we use contempt of court act and i tell you in my 29 years of this judgeship i have never punished anybody under the contempt of court act though i have filed a, filed a su filed a, i mean i have requested the chief justice to go for contempt against indian express group when the news was published against me when i was dealing with jalgaon sex scandal matter here only on first floor that court that was given to me because jalgaon matters have come transferred to pune because there was a threat and terror and the pressure so that time i was working as a special judge here so this is uh, that time i had filed contempt but that is a different aspect because i was a party to that i means the bombay high court was a party because judge himself or herself cannot issue i mean the itself herself or himself file can file contempt petition it is always taken up by the high court sumoto sumoto but contempt which takes place ex facie mhanje ata tumhi judge asel ani tancha tondavarti तुम्ही काहीतरी विचित्र वर्तन केलं म्हणजे विचित्र म्हणजे कसं आता तुम्ही काहीतरी तोंड वेडी वाकडी केली आणि शिंकलात वगैरे ते नाही हा विचित्र असं काहीतरी विचित्र म्हणजे त्यांच्या इंटरफिअरिंग द ज्युडिशियल प्रोसेस काही केलं तर म्हणजे कधीतरी ऐकलं एखाद्या आरोपींनी चप्पल फेकून मारली किंवा तुम्ही एखाद्या जजना असं म्हटलं की आम्हाला माहिती आहे तुम्ही काय करताय ते तुम्ही पार्शल आत हे ते वगैरे इट इज इट अमाउंट्स टू कंटेम्ट असं तुम्ही बोलू शकत नाही कारण इंटरफिअरन्स इन द ज्युडिशियल प्रोसेस होतो तर असे आपल्याकडे हे दोन आणि डिफेमेशन तर डिफेमेशन ही फक्त त्या व्यक्तीबद्दल होते वकिलांच्या बद्दलही होऊ शकते डिफेमेशन त्यांच्याविरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ॲक्टचा त्यांना प्रोटेक्शन नसतं पण डिफेमेशनचं होऊ शकतं पण मी तुम्हाला एक सांगू का त्यांना फ्रीडम ऑफ स्पीच हा आपल्या सगळ्या सिट सिटीजन्स आणि न्यूज मीडियाला आहे आपल्याकडे एक फार महत्वाचं शस्त्र आहे या सगळ्या गोष्टींवरती ते म्हणजे इग्नोर अनुल्लेखानी गोष्टी मरतात विशेषतः जिथे अतिशय अग्रेसिव्ह सोशल मीडिया असतो तिथे गोष्टी अनुल्लेखानी मरतात आणि हे आपण भान ठेवलं पाहिजे नॉट टू रिॲक्ट तुम्हाला म्हणजे मी आत्ताच एका ठिकाणी कुठेतरी गेले होते योगासनांवरती भाषण द्यायला गेले होते वेगळ्या याच्यात तर मी त्यांना म्हटलं की तुम्ही ते विपश्चन आता आपण खूप जास्त नको जायला पण त्या विपश्चनेमध्ये असं असतं की विचार आला त्याला रिॲक्ट न होता तो आतून सोडून द्यायचा असतो तसं आपल्याला कधी कधी समाजात वागताना करायचं असतं आणि मी स्वतः थिएटर पर्सन असल्यामुळे मी म्हणायचं तसं तर हे अगदीच कॉन्ट्री टू द थिएटर रूल्स आहे 
कारण कुछ थिएटर का जो लॉ है एंड ऐज माय हजबेंड वॉज अ थिएटर पर्सन आई नो दैट कि तिथे सगड़ा जो खेल आतो तुम्हारा जर नाटक काम करा सिनेम काम करा टू ऐक्ट एंड रिएक्ट यू ऐक्ट एंड एंड रिएक्ट तो ऐक्ट एंड रिएक्शन का परिणाम प्रेक्षक हो परसिव के मग ती मेक बिलीफ ची प्रक्रिया सुरू होते हे सोशल मीडियाला सुधा लागू आहे तुम्हारे को कमेंट के लिए का ही के सोड़न दयाच लक्ष दी अपाप मरत अर्थ तुम्हें ऐक्सेप्ट के हो नॉट टू रिएक्ट इज द लॉ थैंक यू मैम The question related to this question only in the last seven to eight years, whether the judiciary or the media is influential. Is a. In last seven to eight years, whether the judiciary or the media is influential. Both are influential. We work together. We have to respect each other, judiciary and media. कारण मी आता मधे मुंबई मराठी ग्रंथ स पत्रकार संघात गेले होते तिकडे त्यांना तिथे बक्षीस समारंभाला तर त्यांनी त्यांचं असं वाटत होतं की आता आपण लॉगर हेड्स आहोत म्हणजे एकमेकांच्याकडे शिंग रोखलेले बैल शिंगात अडकलेले असं नाही आहे तर ज्युडिशियरी अँड मीडिया वी रिस्पेक्ट इच अदर बिकॉज वी बिंग द ज्युडिशियरी वी मीन्स वी ऑल आय टेक यू ऑल वी बिलॉंग टू वन फ्रॅटर्निटी आपण ज्युडिशियरीचा एक भाग असतो आपल्यावरती फार मोठी जबाबदारी आहे ती अशी टू प्रोटेक्ट रिस्पेक्ट अँड प्रोटेक्ट मीडिया आपण मीडियाचे प्रोटेक्टर आहोत हे लक्षात घ्या आणि मीडियाला आपण रिस्पेक्ट करतो पण मीडियामध्ये जे काही चुकीचं होत असेल सेन्सेशनल केलं असेल कारण मीडिया खूप प्रमाणामध्ये चांगल्या गोष्टीही आणतं हे लक्षात घ्या तुम्ही तर त्यामुळे मीडिया आणि ज्युडिशियरी हे लॉगर हेड्स नाही आहेत हे पूरक आहेत दे आर सप्लिमेंटल टू इच अदर आणि तो व्ह्यू घेऊन दोन्ही इन्फ्लुएन्शियल डेमॉक्रेसीमध्ये राहिले पाहिजेत मला असं वाटतं इन्फ्लुएन्शियल म्हणजे त्यांना म्हणायचं असेल की वेदर दर दे आर दे डॉमिनेट इच अदर हू डॉमिनेट्स असं म्हणायचं असेल तर ते एकमेकांवरती ते कोणीच कोणाला डॉमिनेट करता कामा नये आणि ते हेल्दी आणि मॅच्युअर अशा लोकशाहीचं लक्षण आहे Thank you, ma'am. The question by Advocate Monica Wadkar, ma'am. That's, ma'am. Is it fair to disclose the matter related to sensitive cases on social media like political issues, etc.? Ata he jya hai na political issues varti. I'll say judges just know. Just know. Judges have no opinion. Ata apne judges sagar itun ke liye. But he fact hai ki judges yeh na opinion amala nahi. तर आम्हा जे आमच्याकडे काय आहे आमच्याकडे फॅक्ट्स आणि लॉ यांचं नॉलेज असतं वी हॅव टू बी ओपन थ्रू आउट वॉट यू आर प्लेसिंग बिफोर अस वी कॅन बी जजमेंटल वी हॅव नो ओपिनियन त्यामुळे व्हॉट एव्हर यू प्लेस बिफोर अस फॅक्ट्स अँड द लॉ वी कन्सिडर इट अँड देन वी डिसाईड द केस पॉलिटिकल ह्याच्यावरती म्हणजे पूर्वीच्या काळात असं होतं की काही ब्रिटिश न्यायाधीश पेपरही वाचत नसत कधी पेपर वाचायचा नाही कारण तुमचं ओपिनियन फॉर्म होतं आणि तुम्ही ओपिनियन करता आता मी स्वतः हायकोर्ट जज झाल्यानंतर मी मतदानाला जात नसे कारण माझ्यासमोर इलेक्शन पिटिशन्स यायची तर जेव्हा इलेक्शन पिटिशन्स दोन दोन तीन तीन पार्टीची समोर असायची तेव्हा मला असं वाटलं की मी मतदान करायला नको कारण माझ्या सब 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 कॉन्शियन्सला सत्सद विवेक बुद्धीवरती मी या पा पा पक्षाला मत दिलं का त्या असं नकोच तर म्हणून मी मतदानाला जात नसे म्हणजे तुम्ही म्हणाल मग तुम्ही नागरिक आहात हो नागरिक आहे पण त्यावेळेस नागरिकांच्या हक्काचं संरक्षण करणं आणि कॉन्स्टिट्यूशन टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ही तुम्ही शपथ घेतलेली असते तेव्हा तुम्ही मतदान नाही केलं तरी ते जस्टिफाय होईल कारण तुम्ही टू गिव अ टू बी फेअर अँड विदाऊट फेअर ही शपथ असते तर ती असंही व्हायला नको अँड जस्टिस इज टू बी सीन टू बी डन नॉट ओनली इट इज टू बी डन तर मी ते करत नसे त्यामुळे पॉलिटिक्स हा अगदी वेगळा विषय आहे पण वकिलांना येस यू आर फ्री टू हॅव युअर ओन पॉलिटिकल व्ह्यूज रादर यू आर दॅट इंटलेक्च्युअल इंटलेक्च्युअल क्लास 
intelligentsia who should have political views you can lead the politics you can lead the masses you can lead the classes you can be the leaders matured leaders त्यामुळे तुम्हाला काही काही बार नाही बार आहे तो फक्त जजेस ना थँक्यू मॅम एक प्रश्न एक सिक्वेन्स दिजो एक प्रश्न असा आहे की ॲडव्होकेट राणी कांबळे मॅडमने प्रश्न विचारला आहे की मागच्या महिन्यात एका हायकोर्ट जजमेंटमध्ये असं सांगण्यात आलं होतं की एका महिलेचं मंगळसूत्र काढून ठेवले तर नवऱ्याची क्रुअल्टी होती तेव्हा यावर खूप चर्चा झाली होती नंतर असे समजून आले होते की स्टेटमेंट थोडे वेगळे होते तरीसुद्धा मीडिया जबरदस्तीने वेगळं प्रसिद्ध करत होते काय असत हे कस छान सेन्सेशनल विधान असत ना आणि ते जजनी जर चूक केली असेल तर सगळे तुटून पडतात मग तर काय असतं आपण कोणी जजमेंट वाचत नाही कोणी वाचत नाही त्याच्यातले क्वचित एक पाच पर्सेंट लोक जजमेंट वाचतात आणि ते जजमेंट घेऊन त्या कॉन्टॅक्ट घेऊन ते जजमेंट लक्षात घेतात मीडियावरती बोलायला काय होतं सोशल मीडिया आपलं घेतलं म्हणून मी म्हटलं त्या इमोशन्स केलेले असतात आणि मी एक खरं सांगते म्हणजे मी हे सगळ्याच मुलांना सांगते की तुम्ही काय करता तुम्हाला सोशल मीडियावरती तीनशे चारशे मित्र असतात फ्रेंडशिप असतात पण तुम्हाला शेजारच्या समोरच्या घरात कोण कोण राहतं हे माहितीच नसतं मी असं म्हणेन यू गेट कनेक्टेड गेट ग्लोबली कनेक्टेड बट वॉट इज इम्पॉर्टंट यू गेट युअर सेल्फ कनेक्टेड टू फर्स्ट तुम्ही स्वतःशी स्वतःला कनेक्ट करा स्वतःशी कनेक्ट करा तुम्ही सतत मीडियाशी कनेक्ट करून तुम्ही स्वतःला अनकनेक्ट करतात स्वतःपासून ते करू नका तर त्यामुळे हे कनेक्शन तुम्ही तुमचं सतत जोडणं या ठिकाणी महत्वाचं आहे तर सेन्सेशनल ज्या बातम्या आहेत ना त्या पटकन केल्या जातात तर आपल्याला आधी थरो नॉलेज आपण घेतलं पाहिजे ते जजमेंट वाचलं पाहिजे आणि मग त्याच्यावरती चर्चा पण मला असं वाटतं ह्या चर्चांमध्ये वकिलांनी एक्झॅक्ट एक जजमेंट वाचून करेक्ट काय आहे ते तुम्हाला बोलण्याचा नक्कीच अधिकार आहे कारण जजमेंट क्रिटिसिझम ऑन जजमेंट इज ऑलवेज वेलकम बाय द जजेस आम्ही क्रिटिसिझम वेलकम करतो पण तो क्रिटिसिझम हा लिगल आणि योग्य क्रिटिसिझम असला पाहिजे क्रिटिसिझम म्हणजे चिखल फेक नाही किंवा काहीतरी आपलं वाटेल तसं पर्सनल बोलणं नाही तर हे चुकलेलं आहे हा कायद्यात घेतलेला व्ह्यू हा चुकीचा आहे आणि खरा कायदा असा आहे किंवा मला वाटतं तो कायद्याचं इंटरप्रिटेशन हे आहे ऑफकोर्स इट इज अ डिफरंट पॉईंट ऑफ व्ह्यू विच वी ऑलवेज अप्रिशिएट थँक्यू मॅम द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय ॲडव्होकेट सवान आज बरेच जण इंटरनेट यूज करतात जस्ट डाईल सारख्या वेबसाईटला आपलं नाव नोंदवतात नाव नंबर जस्ट डाईल की वकील शोधत असतात तर मग हे माहित नाव नोंदवणं हे आपण करणं योग्य का अयोग्य आता हे मला तर काही कळत नाही आहे कारण मी असं म्हणेन काय आहे इतके वर्ष हे सोशल मीडिया वगैरे दहा वर्षापासून आले नाही का बहुतेक दहा एक वर्ष झाली इथे सोशल मीडिया वगैरे येऊन आणि मी स्वतः त्याच्यापासून अगदी बाजूला आहे मग तुम्ही म्हणाल की मग तुम्हाला काही कळत नाही जगातलं तर कळतं कळत असतं पेपर वगैरे वाचला थोड्याशा बातम्या वगैरे घेतल्या की कळतं आणि सगळंच काही जगातलं माहिती असावं अशी काही गरज नाही आहे मला जगण्याची वाटत त्यामुळे कुठल्या तरी वेबसाईटवरती नाव नोंदवायचं काय मला माहिती नाही हा ऑफकोर्स उपवर उपवधू तरुण वकील वकिलांनी ते नोंदवण्यासारखं नाही काय त्या वेबसाईट असतील त्याच्यावर ते करावं त्याच्यावरती काही म्हणणं नाही पण ते काहीतरी काय बाकीचं मला कल्पना नाही फेसबुक वगैरे वग जजेसनी तर करूच नये जजेस शुड नॉट फेसबुक वगैरे नो दॅट्स नॉट करेक्ट दॅट्स वाय आय सेड की फॉर लिगल प्रोफेशन हे थोडेसे दोन भाग आहेत वकील असताना मतं पण यूज इट कल फॉर द गुड सोशल चेंज कन्स्ट्रक्टिव्ह थँक्यू मॅम अ क्वेश्चन इज व्हेरी युनिक फ्रॉम द पॉईंट ऑफ द ज्युनियर्स दॅट की वाय the media matters are heard by honorable high court and supreme court very speedily but not of the ordinary person ordinary person manje tyani aikayla hava ek sarva samanya manus jeva kayda nyay magnyasathi prayatna karto tyala lavkar tarika milat nahi matter board avar yet nahi 
पण जेव्हा मीडिया ट्रायल असतात तेव्हा हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट खूप काम करतोय आणि त्यात मीडिया ट्रायल साठी नाही प्रत्येक वेळेस मीडिया ट्रायल साठी नाही तुम्ही नीट अभ्यास करा बरं का कायद्याचा नीट अभ्यास करा जर फक्त सगळ्यांच्या बाजूला टाकून तेवढी घेतली तर ते चुकच असेल त्याच्याबद्दल अगदी बरोबर आहे पण प्रश्न असा येतो तुम्ही थोडा कायद्याचा अभ्यास करा तुम्हाला पावस सुप्रीम कोर्ट किंवा हायकोर्ट त्या उल्लंघून करत आहे असं नाही आहे कधी कधी काय असत ते मॅटर इतक्या सगळ्या अनेक लाखो हजारो मॅटर्स मध्ये कुठेतरी बाजूला पडलं असतं कधी कधी वकील खूप पुशी असतात दे गॉन पुशिंग आणि त्या अशा पद्धतीने सांगितलं जातं की जजेसना ते पटू शकतो हे लक्षात घ्या आता आमच्याकडे खूप मॅटर्स असतात पडलेले आता माझ्याकडे ट्रॅब्युनलमध्ये दोन हजार पंधराच्या आता एक दोन चार मॅटर्स पडलेले आहेत तर आता दोन हजार सोळाचे आम्ही घेऊ पण त्याच्यात काय लक्षात आलं की दोन हजार सोळाच्या घेताना अरे च्या एकवीसच्या मॅटर्सची पेंडन्सी खूप झाली आहे बिकॉज ऑफ करोना मग चला एकवीसच्याही घ्यायच्या आणि सोळाच्या घ्यायच्या असं ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हली आम्ही एक डिसिजन घेतला तर मग असं नाही म्हणू शकणार की अरे एकवीसच्या का बऱ्या घेत आहे तुम्ही सोळाच्या सतराच्या सोडून असे काही काही त्यावेळेस इट बिकम्स द नीड ऑफ द टाईम आणि त्यावेळेस ते तसे डिसिजन्स घेतले जातात पण याचा अर्थ असा नाही की सर्वसामान्य माणसाच्या सगळ्या कुठेतरी टाकल्या जातात असं होत नाही थँक्यू मॅम आता आमचे सर्वांचे गुरुवर्य सुधाकर आवाड सरांना एक प्रश्न इथं विचारायचा तुम्ही सांगितलं की मी मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं मॅडमला एक प्रश्न विचारतोय तो थोडा वैयक्तिक स्वरूपाचा आहे त्यांना योग्य वाटल्यास त्याचं उत्तर द्यावं अन्यथा नाही दिलं तरी चालेल मी हे तुमचं पुस्तक वाचलं ते वाचायला घेतल्यानंतर एकाच बैठकीत मी ते पूर्ण केलं ते वाचल्यानंतर मला असं पाहिलं की तुम्ही वयानं माझ्यापेक्षा कमी असल्यामुळे मी इथे तुम्हाला वकिली करताना पाहिलं डी जी पी ऑफिसला पाहिलं स्पेशल जज म्हणून पाहिलं हायकोर्ट जज म्हणून पाहिलं नंतर मॅटच्या अध्यक्ष म्हणून पाहिलं तुमचं एकूण संयमी स्वभाव पाहता तुमच्यावरती जेव्हा वैयक्तिक हल्ला झाला तेव्हा तुम्ही रणरागिनी कशा बनल्या कारण जर का आमच्या वकिलांतेवरती हल्ला झाला आमचे अध्यक्ष सध्या छत्तीस वकिलांना संरक्षित करत आहेत आमचे वकील मंडळी कोर्टात जातात आणि हजर राहतात तुम्हाला मात्र तुम्हाला मात्र तुमच्या न्याय संस्थेनं संरक्षण दिलेलं नव्हतं एक्सेप्ट जस्टिस धनंजय चंद्रचूड जर असं असेल तर मग मात्र तुमच्यात हे धैर्य कसं आलं आणि इथे तुमची न्यायसंस्था खरंच कमी पडली का मी आधी ना सुधाकरजींचे आभार मानते कारण मी खरंच सांगू सांगू का जेव्हा मी हे पुस्तक लिहिलं आणि त्याचं ग्रंथाली वॉचमध्ये ते यूट्यूबवरती त्यांनी घातलेलं आहे तो जो सोहळा झाला त्यावेळेस माझे फॉर्मर कलीग सत्यरंजन धर्माधिकारी होते आणि ते पुस्तक प्रकाशित केलं गेलं लॉन्च केलं गेलं ते रमेशचा म्हणजे माझ्या नवऱ्याचा अतिशय जवळचा मित्र दिलीप वेंगसरकर तर दिलीपच्या हस्ते केलं तो आमचा फॅमिली फ्रेंड असल्यामुळे आणि कारण माझा नवरा क्रिकेटर्स ना देव मानत असे तर आणि मला मी म्हणते तसं की मला कंटाळा यायचा क्रिकेटचा आणि मी म्हणायचे काय हे लावलं आहे टेलिव्हिजन क्रिकेट आणि त्यावेळेस तो म्हणायचा की आपलं आता लग्न सस्पेंड आहे फार थोडा वेळ त्यामुळे आवर आवर मॅरेज युज टू बी सस्पेंडेड वेन देर वॉज अ क्रिकेट मॅच तर ते पुस्तक जे लॉन्च केलं त्याचा जो समारंभ आहे आणि तेव्हा मी ते का लिहा का मला लिहावं असं वाटलं ते मी त्यावेळेस त्या युट्यूबवरती ते ग्रंथाली वॉचमध्ये घातलेलं आहे पहिले आधी सत्यरंजन धर्माधिकारींचं भाषण आहे माझ्या मामे आजोबांचं सेंटेनरी होती जस्टिस व्ही डी तुळजापूरकर तर त्यांची आठवण म्हणून आम्ही त्यांचं आधी भाषण आहे आणि मग नंतर मी बोलले नंतर दिलीप बोलला आहे तर त्याबद्दल ते जर तुम्ही ऐकलं तर ती पार्श्वभूमी होईल मला त्यांचे विशेष आभार असे मानायचे आहेत खरं तर मी अरविंदचे मानते आधी कारण त्यांनी वाचलं पुस्तक दिल्लीला त्यांनी कसं वाचलं मला माहिती नाही त्याला कसं मिळालं मला तेही माहिती नाही पण त्यांनी वाचलं आणि त्यांनी बाबांना दिलं आणि तो माझ्याशी बोलला फोनवरती अँड आय वॉज टच टेन मू आणि मला जेव्हा सुधाकरजी बोलले तेव्हा मला सुद्धा खूप असं भरून आलं म्हटलं अरे हे पुस्तक त्यांच्यापर्यंत अगदी परफेक्ट करेक्ट जाऊन पोचलं होतं 
म्हणजे ज्याचं कारण मी लिहिलं होतं ज्या कारणासाठी लिहिलं ते पोचलं आणि मी जे लिहिलं पुस्तक ते खरं तर माझ्या सगळ्या पुढच्या नवीन जनरेशनला मला स्वतःला काहीतरी देता यावं काही फार काही नाही आहे फक्त अनुभव असतो तो द्यावा त्याच्यासाठी ते लिहिलं मी तुम्हाला एकच सांगते ह्या प्रश्नाला अनुषंगाने मला सर्वात महत्त्वाचं काय वाटतं की वकील झालं वाजायचं असेल आणि ह्या प्रोफेशनमध्ये यायचं असेल तर सर्वात महत्त्वाचं काय असेल तर मनाची शक्ती माइंड ही जी युअर हाऊ युअर माइंड फंक्शन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट यू हॅव टू बी व्हेरी स्ट्रॉंग माइंड अँड अ ब्रेव हार्ट तुम्हाला शूर असावं लागतं जगताना तुम्हाला घाबरून चालत नाही तुम्हाला निर्भय असणं ही फार गरज आहे आणि कशासाठी घाबरायचं जर आपल्या सगळ्यांचा प्रवास एका अननोन मधून अननोन कडेच जाणार आहे तर हे जगळं जगणं हा घाबरून राहून करून चालणार नाही तो निर्भयी प्रवास जर असेल निर्भर असेल तर आपण तो खऱ्या अर्थाने आनंदी राहून तो एन्जॉय करू शकतो तर मला असं वाटतं आता हे मी मी का निर्भयी झाले मी का शूर मला बाब असं वाटलं याला कारण त्याचा खरा मला असं वाटतं की मी जी लहानपणी जी पुस्तकं वाचली ना त्या पुस्तकांनी माझ्यावरती संस्कार केलेले आहेत माझे वडील ना दाढी करत असताना त्यांचा तो दाढी करण्याचा जो पिरियड असे तो आम्हाला खूप प्रेशस असे मला आणि माझ्या मोठ्या बहिणीला ते आम्हाला ना छोटेपणी खूप साऱ्या शिवाजी महाराजांच्या गोष्टी सांगत असत ते खूप साऱ्या आपल्या देशभक्तांच्या गोष्टी आम्हाला सांगत असत आणि त्या ज्या गोष्टी होत्या भगतसिंगांच्या गोष्टी राजगुरू गोष्टी चाफेकरांच्या गोष्टी लोकमान्य टिळकांच्या शिवाजी महाराजांच्या ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी ऐकल्यावरती ना आम्हाला असं वाटत असे नाही जगण्याची पद्धत हीच आहे की आपण आपल्या मनात देश असला पाहिजे आपल्या मनात आपला समाज असला पाहिजे आणि आपण असं जगलं पाहिजे म्हणजे आपल्या जगण्याची मूल्य ही आपल्याला ठरवावी लागतात आणि मला असं वाटतं की आपले व्हॅल्यूज आयुष्यात फार महत्त्वाचे असतात आपल्याला जर व्हॅल्यूज नसतील तर आपलं जगणं म्हणजे एक जनावरासारखं जगणं असतं मी जनावर म्हणत नाही म्हणजे हा जनावरांचा मला अपमान नाही करायचा आहे कारण त्यांचेही त्यांच्याही जगण्याच्या काही त्यांच्या पद्धती असतात त्यांचीही मूल्य असतात पण आपण मॅन इज अ सोशल ॲनिमल आपण म्हणतो ते सांगितलेलं आहे पहिल्यापासून पण आपल्यात एक असं जनावर असतं ते फार हिस्त्र असतं तर ती ते व्हॅल्यूज आपण माणूस म्हणून जगताना माणूसकीचे जे आपल्यावर इन्कल्केट करतो इन्वाईप करतो ते वाचनाने आणि चांगली संगत ठेवल्याने ते अतिशय समृद्ध होतात इम्बाईब होतात मला असं वाटतं की एक निर्भयपणे जगणं हे मला दिलेले ते माझ्या वाचनाने माझ्या शिक्षकांनी केलेले संस्कार आहेत शिक्षक जो तुम्हाला शिकवतो तो गुरु त्याचे संस्कार खूप मोठे आणि महत्त्वाचे असतात जे जे लोक शिकवतात त्यांना माझं मी आधी पहिले माझं माझं वंदन असतं कारण त्यांनी केलेले संस्कार खूप मोठे असतात मुलं विसरत नाहीत कुठे ना कुठेतरी कोपऱ्यात जाऊन ते संस्कार असतात तर म्हणून मला असं वाटतं की सरांनी जो प्रश्न विचारलेला आहे त्याचं उत्तर हेच आहे मला न्यायसंस्थेने एकच शिक शिकवलं आणि जे मी त्याच्यात लिहिलं आहे की काय असतं न्यायाधीशाजवळ तर कर्णाची कवचकुंडलं होती तर कवचकुंडलं जी असतात तर ती आमच्याकडे काय असतात तर आमचा कॉन्शियन्स आणि आमचा प्रामाणिकपणा म्हणजे सत्सद विवेक बुद्धी आणि प्रामाणिकपणा या दोनच गोष्टी न्यायाधीशाच्या जवळ असतात आणि ती आमची अभेद्य अशी कवचकुंडलं आहेत आमच्याजवळ जर का आज प्रामाणिकपणा असेल आणि जर आमचा कॉन्शियन्स असेल की समोर येणारा माणूस न बघता त्या पक्षकाराची केस आहे तीच महत्वाची आहे कारण तो माझ्या देशाचा नागरिक आहे हे समजून मी जर केलेलं न्यायदान असेल तर मी अभेद्य आहे मला कोणीही भेद करू शकत नाही मग भले कितीही राजकारण्यांकडून प्रयत्न झाला तरी आपण टिकून राहतो माझ्याकडे एकदा खैरलांजीचा जे मॅटर चालवत होते ते जज आले होते आणि त्यांनी मला विचारलं होतं की किती प्रेशर येत आहे प्रचंड प्रेशर येत आहे मी त्यांना म्हटलं कायदा काय सांगतो ते बघा हा कायदा आपल्याला सगळं तारून नेतो त्या कायद्याच्या अनुषंगाने आणि स्वतःची सत्सद विवेक बुद्धी धरून 
न्यायदान करा मीडिया प्रेशर नको मी लोकांना आवडेल किंवा नाही हे नको आय नेवर वॉन्टेड टू बी अ पॉप्युलर जज आय यू ऑलवेज यू ऑलवेज वॉन्ट टू बी और आय ऑल्सो वॉन्टेड टू बी और वॉन्ट टू बी अ करेक्ट जज नॉट अ पॉप्युलर मला नाही लोकांना आपण नाही आवडलं तरी चालेल पण आपण करेक्ट चाललं पाहिजे हे महत्वाचं आणि त्यांनी मला वाचवलं धन्यवाद थँक्यू मॅम टू हॅव अ गुड इंटरॅक्शन बिटवीन द बार अँड यू आणि मी पुढील कार्यक्रमाला आभार प्रदर्शन करण्यासाठी मी ॲडव्होकेट सुरेखा भोसले मॅडम सेक्रेटरी पुणे बार सचिव यांना विनंती करतो की त्यांनी आभार करावे धन्यवाद सर आज आपल्याला ज्युडिशियल कोलोकिया पुष्प चार गुंफण्यासाठी प्रमुख पाहुण्या लाभल्यात सन्माननीय माजी न्यायमूर्ती मृदुलाजी भाटकर मॅडम त्या इथे आल्या व आपल्याला मार्गदर्शन पण मौलिक विचार आमच्या वकील बंधू भगिनींना सांगितले त्याबद्दल त्यांचे मी पुणे बार असोसिएशनतर्फे विशेष आभार व्यक्त करते तसेच आपले मार्गदर्शक आपले आधारस्तंभ आपले प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश सन्माननीय संजयजी देशमुख साहेब यांनी कार्यक्रमात उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली त्याबद्दल त्यांचे देखील पुणे बार असोसिएशनतर्फे मनस्वी आभार व्यक्त करते तसेच ॲडव्होकेट अरविंद अव्हाड सर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली यांनी मॅडमला पुण्यात आणण्यासाठी विशेष सहकार्य केले त्याबद्दल त्यांचेही पुणे बार असोसिएशनतर्फे मनस्वी आभार व्यक्त करते तसेच ॲडव्होकेट सुधाकरराव अव्हाड सर व इथे उपस्थित सर्व वकील वर्गाचे देखील पुणे बार असोसिएशनतर्फे मी मनस्वी आभार व्यक्त करते आणि थांबते आणि अध्यक्षांच्या परवानगीने आजच्या कार्यक्रमाची सांगता झाली असे मी घोषित करते धन्यवाद चहा पाण्याची सोय केलेली आहे कृपया त्यांनी सगळ्यांनी आस्वाद घ्यावा